அனைவருக்கும் வணக்கம் சாரி ஃபார் த டிலே இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சி சம் பர்சனல் ஒர்க்கு காரணமாக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சி ஸோ டேரெக்டாக லெஸ்ட் கோ டு த வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற எக்யூப்மெண்ட் பிரிட்ஜ் லாக் எக்ஸ்சேஞ்சர் இது ஒரு ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் எக்யூப்மெண்ட்டாக ரெஃபினரியில் பயன்படுது இதோட டைப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் அவைலபிளாக இருக்கும் ஒன்று ஹை அண்ட் ஹை இன்னொன்று வந்து ஹை அண்ட் லோ டைப் ரெண்டு டைப் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு உண்டு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை அண்ட் ஹை டைப்பில் பண்டல் ரிமூவபிளாக இருக்கும் ட்யூப் சைட் அண்ட் செல் சைட் ரெண்டு சைடுமே ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹை லோ டைப்பில் செல் ரிமூவபிளாக இருக்கும் ட்யூப் சைடில் ஹை ப்ரெஷரும் செல் சைடில் லோ ப்ரெஷரும் இருக்கும் அடுத்தது எக்ஸ்சேஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் மிகவும் முக்கியமான ஹைட்ரோ டெஸ்டில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம் மற்ற எக்ஸ்சேஞ்சரை விட இந்த எக்ஸ்சேஞ்சரில் ஹைட்ரோ டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஹை அண்ட் ஹை டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டாக இருக்கிறது டிஃப்ரென்சியல் டெஸ்ட் அதாவது செல் சைடில் செய்கிறது ரெண்டாவதாக வர்றது கம்பைன் டெஸ்ட் அதாவது ட்யூப் சைட் அண்ட் செல் சைட் ரெண்டு சைட்லையும் சேம் டைமில் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணணும் ஹை லோ டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம செய்ய வேண்டியது ட்யூப் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறமா செல் டெஸ்ட் மற்ற எக்ஸ்சேஞ்சரோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸுக்கும் பிரிட்ஜ்லாக் எக்ஸ்சேஞ்சரோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இன்டர்னல் பார்ட்ஸோட நேமை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது ரிமூவபிள் பண்டல் ஃபிக்சட் செல் இன்டர்னல் சேனல் ஸ்டஃபிங் பாக் பார்ட்டிஷன் கவர் இன்டர்னல் ஃபிளான் ஸ்ப்ளிட் கீ டயோப்ரம் பேக்கப் ரிங் டயோப்ரம் பிளைட் டயோப்ரம் சப்போர்ட் ரிங் அவுட்டர் கம்ப்ரஷன் ரிங் இன்னர் கம்ப்ரஷன் ரிங் அண்ட் சேனல் பிளட் அண்ட் த்ரெட்டர் ரிங் ஹை லோ டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஹை ஹைக்கும் ஹை லோக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபிக்சட் பண்டல் ரிமூவபிள் செல் இன்டர்னல் சேனல் ஸ்டஃபிங் பாஸ் பார்ட்டிஷன் கவர் டயோப்ரம் பேக்கப் ரிங் டயோப்ரம் பிளைட் டயோப்ரம் சப்போர்ட் ரிங் அவுட்டர் கம்ப்ரஷன் ரிங் இன்னர் கம்ப்ரஷன் ரிங் சேனல் பிளட் அண்ட் த்ரெட்டட் ரிங் இப்போ நம்ம பார்த்தா இன்டர்னல் பார்ட்ஸோட நேம் எக்ஸ்சேஞ்சரில் எந்தெந்த இடத்துல பிளேஸ்ட் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக வர்றது ட்யூப் பண்டல் அடுத்தது எக்ஸ்சேஞ்சருடைய ஷெல் அதுக்கு அடுத்த பார்ட்ஸாக இருக்கிறது ட்யூப் ஷீட்டுக்கு முன்னாடி இன்டர்னல் சேனல் இன்டர்னல் சேனலுக்குள்ளேயே ஃப்ளோ இன்லெட் ஆகிற இடத்துல ஸ்டஃபிங் பாக்ஸ் ஒன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இன்டர்னல் சேனலில் ட்யூப் ஷீடில் வர்ற ஃப்ளோவை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக பார்ட்டிஷன் கவர் அப்படிங்கிறது பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இன்டர்னல் சேனலை பண்டலோடு சேர்த்து டைப் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுவது தான் இந்த இன்டர்னல் ஃப்ளான்ச் ஸ்பிட் கீயோட உதவியோட இந்த இன்டர்னல் ஃப்ளான்ச் டைப் பண்ணும்போது செல் சைட் அப்படிங்கிறது அரெஸ்ட் ஆகும் பண்டல் இன்டர்னல் சேனல் அப்படி இன்டர்னல் ஃப்ளான்ச் வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செல் சைடோடைய போர்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிரும் இதுக்கு அடுத்த தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ட்யூப் சைடோடைய இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சருடைய ட்யூப் சைடு இன்டர்னல் பார்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டாக வர்றது டயப்ரம் பிளேட் டயப்ரம் பிளேட்டை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக சப்போர்ட்டிங் பிளேட் அண்ட் பேக்கப் ரிங் அப்படிங்கிற ரெண்டு பார்ட்ஸ் அட்டாச்சாக டயப்ரம் பிளேட்டோட வரும் இது ரெண்டையும் டைப் பண்ணுறதுக்காக முக்கியமாக பயன்படுவது தான் த்ரெட்டட் லாக் ரிங் அண்ட் பிளக் அப்படி இல்லைன்னா சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த அவுட்டர் போல்ட் அண்ட் இன்னர் போல்டு டைப் பண்ணோம்னா ட்யூப் சைட் அப்படிங்கிறது அரெஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சரையும் போல் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சர்லேயும் ட்யூப் சைட் இன்லெட் அண்ட் ட்யூப் சைட் அவுட்லெட் வரும் செல் சைட் இன்லெட் அண்ட் செல் சைட் அவுட்லெட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ரிச்சிலாக் எக்ஸ்சேஞ்சரில் ஹை ஹை டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கேஸ்கெட் அப்படிங்கிறது எத்தனை வருன்றதை பார்த்துடலாம் ஹை ஹை எக்ஸ்சேஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு கேஸ்கெட் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியாக வரும் சில நேரங்களில் நாலு கேஸ்கெட் வர்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இந்த நாலாவது கேஸ்கெட் எதில் வரும் அப்படின்றத நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸ்கெட்டாக வர்றது டயோப்ரம் கேஸ்கெட் அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது பார்ட்டிஷன் கவர் கேஸ்கெட் மூணாவதாக இருக்கிறது எப்போவுமே பண்டலில் வர்ற பண்டல் கேஸ்கெட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன நாலாவது கேஸ்கெட் எதில் வரும் அப்படின்னா ட்யூப் ஷீட் டு இன்டர்னல் சேனல் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் மெட்டல் கான்டாக்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நாலாவது கேஸ்கெட் வந்து வர்றதுக்கும் சான்சஸ் உண்டு கேஸ்கட் பார்த்தாச்சு பார்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக இதோட மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி பார்த்துடலாம் எக்ஸ்சேஞ்சர் மட்டுமல்ல ரெஃபினியரில் உள்ள எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டியாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது பிளைண்டிங் விஜ்லாக் எக்ஸ்சேஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் பிளைண்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஸோ பிளைண்டிங் செய்யும்போது கனெக்டட் லைட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ட
ப்ளஸ் லிஃப்டிங் ஹூப் கடைசியாக இருக்கிறது கவுண்டர் வெயிட் இந்த கவுண்டர் வெயிட் எதுக்குன்னா லாக் நட் ப்ளஸ் இன்டர்னல் பார்ட்ஸோட வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம கவுண்டர் வெயிட் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் அப்படிங்கிறது காமனாகவே இந்த மாடலில் தான் வரும் வித் கவுண்டர் வெயிட்டோட சில எக்ஸ்சேஞ்சரில் கவுண்டர் வெயிட் இல்லாமல் கிராப் டைப்பில் வரும் கிராப் மீன்ஸ் நண்டு டைப்பில் சில டூல்ஸும் அவைலபிளில் இருக்கும் ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் அசம்பிளி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்பெஷல் டூல்ஸை ரெண்டு கிரெயினோட உதவியோட லாக் நட்டோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிரெயினில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கிரெயினால் கனெக்டிங் டிவைஸை ரொட்டேட் பண்ணுவதன் மூலயமா த்ரெட்டட் ரிங் அப்படிங்கிறத ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் த்ரெட்டட் ரிங் ரிமூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம செய்ய வேண்டியது டோட்டலி எத்தனை த்ரெட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்பர் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் நோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷெல்லோடைய அவுட்டரில் இருந்து கம்ப்ரஷன் ரிங் வரைக்கும் எத்தனை எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ண த்ரெட்டட் ரிங்கோடைய டோட்டல் வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் த்ரெட்டட் ரிங் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்தாக தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்ஸ் சேனல் பிளக் அப் டு டயாப்ராம் பிளேட் வரைக்கும் ஸ்பெஷல் டூல்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப் டு டயாப்ராம் பிளேட் வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுக்க வேண்டிய மெஷர்மெண்ட் ஷெல்லில் இருந்து இன்டர்னல் ஃப்ரான்ச் வரைக்கும் உள்ள மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பிரிட்ஜ் லாக் எக்ஸ்சேஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடய டிஸ்மெண்ட்லிங் அண்ட் அசம்பிளிங்கில் மிக முக்கிய ரோலாக இருக்கிறது ரிக்கிங் குரூப் வித் கிரைன் மட்டும்தான் அடுத்ததாக நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய இன்டர்னல் பிளான்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம் இன்டர்னல் பிளான்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுக்க வேண்டிய மெஷர்மெண்ட் ஷெல் டூ இன்டர்னல் பிளான்ஸ் வரைக்கும் எத்தனை எம்எம் இருக்குன்னு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக ஸ்பெஷல் டூல்ஸில் இன்டர்னல் பிளான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கனெக்டிங் டிவைஸை ஹஸ்ப ட்ராயிங் படி நம்ம அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பெஷல் டூல்ஸோட உதவியோட இன்டர்னல் பிளான்ஸை ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்ததாக பார்ட்டிஷன் கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டஃபிங் பாக்ஸோட போல்ட் எல்லாம் நம்ம லூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் பார்ட்டிஷன் கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டஃபிங் பாக்ஸை லூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இன்டர்னல் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற இன்டர்னல் பார்ட்ஸை நம்ம நல்லா ரிமூவ் பண்ண முடியும் இன்டர்னல் சேனல் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்பெஷல் டூல்ஸோடைய கனெக்டிங் டிவைஸு நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கம்பல்சரி இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டிய மெஷர்மெண்ட் ஷெல்லோடைய அவுட்டரில் இருந்து டியூப் ஷீட் வரைக்கும் எத்தனை எம்எம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது டியூப் பண்டல் இந்த டியூப் பண்டல் ரிமூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கம்பல்சரி இருக்கும் எதுக்காக பண்டல் ரிமூவலில் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல்னு சொல்கிறோம்னா ஹஸ்ப ட்ராயிங் படி பண்டலோடைய வெயிட் ஒரு மென்ஷனில் இருக்கும் யூனிட் ரன்னிங் ஆனதுனால உள்ள ஸ்லெச்செல்லாம் வச்சு அதோடய வெயிட் அதிகமாகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி கவுண்டர் வெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பண்டல் புல்லிங் டிவைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் பண்டலை புல் அவுட் பண்ண முடியும் பண்டல் புல் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சரை மாதிரியும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சர்லேயும் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி போய்ட்டு இருக்க டைமில் பேரலெல்லாம் நம்ம அடுத்த ஆக்டிவிட்டியான ஹைட்ரோ டெஸ்ட்டுக்கு தேவையான ப்ரிப்ரேஷனை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஹைட்ரோ டெஸ்ட் மேனிஃபோல்ட் அப்படிங்கிறது எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சரில் வர்ற மாதிரி நார்மல் கேட் வால் நம்மளால் போட முடியாது ஏன்னா பிரிஜ்லாக் எக்ஸ்சேஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்ரோ டெஸ்ட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ரைட்டிங்கில் உள்ள நீடில் வால் ரெண்டு வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மேனிஃபோல்டோடைய ரெண்டு எண்டிலையும் ஹை ப்ரெஷர் யூனியன் கம்பல்சரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் உண்டு மற்ற எக்ஸ்சேஞ்சர் மாதிரி ஹைட்ரோ டெஸ்ட் மேனிஃபோல்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு தேவைப்படாது விஜிலா எக்ஸ்சேஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு டைப்பான ஹைட்ரோ டெஸ்ட் ஃபிட்டிங் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு மூணாவது இருக்கிற கம்பெனி டெஸ்ட் ஃபிட்டிங் எப்படி பயன்படுறத வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பம்ப் அப்படிங்கிறது ஹேண்ட் பம்ப் நமக்கு யூஸ் ஆகாது ஹை ப்ரெஷர்ன்றனால மெமெட்டிக் பம்ப் மட்டும்தான் ஹைட்ரோ டெஸ்ட்டுக்கு பயன்படும் டிஸ்மெண்ட்லிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஆக்டிவிட்டியாக நம்ம அசம்பிளிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அசம்பிளிங்கில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது டியூப் பண்டல் டியூப் பண்டல் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பண்டல் கேஸ்கட்டை
பண்டலுடைய பண்டல் கேஸ்கட் அதோடைய கெப்பாசிட்டியை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் டெஸ்ட் பிரிட்ஜிலாக் எக்ஸ்சேஞ்சரில் செய்யப்படும் டிஃப்ரென்ஷியல் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே பிரிட்ஜிலாக் எக்ஸ்சேஞ்சரில் செல் செல்லில் தான் கம்பல்சரி பண்ணணும் அப்படி செல் செல்லில் ஒன்ஸ் டெஸ்ட் ப்ரெஷர் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம லீக்கை எங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்சரோட ஃப்ரெண்ட் சைடில் போயிட்டு இன்டர்னல் சேனல் அதுக்கு பாட்டத்தில் எதுவும் லீக் வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படி இன்டர்னல் சேனல் ஏரியாவில் எதுவுமே லீக் இல்லை அப்படின்னா பண்டலோடைய கேஸ் கட் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது டெஸ்ட் பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம அசம்பிள் பண்ணது செல் சைடுக்கான இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் அடுத்ததை நம்ம அசம்பிள் பண்ண போகிறது டியூப் சைடுக்கான இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து பார்ட்டிஷன் கவர் இந்த பார்ட்டிஷன் கவர் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்னல் சேனலில் இருக்கிற ஸ்டஃபிங் பாக்ஸை கம்பல்சரி டைட் பண்ணிக்கணும் மறக்காமல் டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்ட்டிஷன் கவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் அடுத்த பார்ட்டாக இருக்கிறது டயப்ரம் பிளேட் இந்த டயப்ரம் பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட கேஸ் கட்டை கரெக்டான பொசிஷனில் அந்த கேஸ் கட் ஏரியாலாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பர்ஃபெக்டான பொசிஷனில் மட்டும் தான் டயப்ரம் பிளேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எதுக்கு அப்படின்னா ட்யூப்ஸரில் வர்ற ஃபுல் ப்ரெஷரும் அப் டு டயப்ரம் பிளேட் வரைக்கும் அப்படியே ஹோல்ட் ஆகும் அதனால் டயப்ரம் பிளேட் கேஸ் கட் ஏரியா ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஏரியாவாக இருக்கும் டயப்ரம் பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற இன்டர்னல் பார்ட்ஸை நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி அதே சேம் மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற த்ரெட்ட ட்ரிங்கையும் நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி சேம் மெஷர்மெண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் த்ரெட்ட ட்ரிங் ப்ளஸ் சேனல் பிளக்கில் இருக்கிற போல்ட்டை டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஆக்டிவிட்டியான கம்பெண்ட் டெஸ்ட்டை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் கம்பெண்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது செல் சைட் ப்ளஸ் ட்யூப் சைட் ரெண்டு சைட்லேயும் சேம் டைமில் நம்ம ப்ரெஷரைஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பம்ப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு சிங்கிள் சிங்கிள் ஃபிட்டிங் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பம்ப் இல்லாத பட்சத்துக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரோ டெஸ்ட்டு உண்டான மேனிஃபோல் ரெடி பண்ணும்போது கம்பெண்ட் டெஸ்ட்டுக்காகவும் செப்பரேட்டாக ஒரு இன்லெட் ரெண்டு அவுட்லெட் வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபிட்டிங் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இது எதுக்கு அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ரெண்டு பம்ப் இல்லாத பட்சத்தில் சிங்கிள் பம்பில் நம்ம ப்ரெஷரைஸ் பண்ணணும் கம்பெண்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ரெஷரைசிங் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சைட்லேயும் பேரலாக சேம் டைமில் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணணும் ப்ரெஷரைசிங் பண்ணும்போது ரெண்டுமே பேரலாக ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஸே டிஃப்ரெண்டில் தான் ரெண்டுமே ப்ரெஷரைஸ் பண்ணணும் ஒன்ஸ் ட்யூப் சைடில் ஃபோர் தௌசண்ட் பேஸே ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் ட்யூப் சைடில் ரன் ஆகிட்டு இருக்க பம்பை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு செல் சைடுக்கு தேவையான ஃபைவ் தௌசண்ட் பேஸே வர்ற வரைக்கும் செல் சைடு மட்டும் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒன்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ரெஷர் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் ப்ரெஷரை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு செல் சைடில் நம்ம ப்ரெஷரைஸ் பண்ண ப்ரெஷர் ட்யூப் சைடில் பாஸ் ஆகாமல் இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் அப்படி ரெண்டுமே சேம் டைமில் ஹோல்டிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்பெண்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ் இன்கேஸ் செல் சைடில் நம்ம ப்ரெஷரைஸ் பண்ண ஃபைவ் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ ட்ராப் ஆகி ட்யூப் சைடில் உள்ள ஃபோர் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ மோர் சான்ஸ் அப்போ பண்டல் வரைக்கும் நம்ம எப்படி டிஸ்மெண்டல் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி திரும்ப டிஸ்மெண்டலிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இன்கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்சரை ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கவுண்டில் பண்ணணும் அதனால தான் ரெஃபினரியை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிஜ்லாக் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான எக்யூப்மெண்ட் ப்ளஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவான எக்யூப்மெண்ட்டாக இருக்குது பிரிஜ்லாக் எக்ஸ்சேஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் பிளைண்டிங்லேருந்து அப் டு டீப்ளைண்டிங் வரைக்கும் நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக நம்ம நினச்சிக்கணும் இது நம்ம எந்த சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணாலும் நம்ம பார்த்த எல்லா வேலையுமே வேஸ்ட் ஆகிடும் இந்த வீடியோவில் நான் காமிச்ச எல்லாமே சொந்தமாக நானே எடிட் பண்ணது ஸோ பிகினர்ஸுக்கு இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோவோட என்ட்ரில் இமேஜஸை நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ புரியாதவங்க அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் கம்பெனி டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்ததாக நான் பண்ண வேண்டியது அஸ் யூஷுவல் டீப் லைண்டிங் தான் டீப் லைண்டிங் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே அவுட்லெட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்லெட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விஜிலாக் எக்ஸ்சேஞ்சரோடைய இமேஜஸ் பண்டல் ஃபிக்ஸிங் அண்ட் ரிமூவல் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்